بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وإن كانت هذه المسألة مسألة أثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من الأصول التي يضلل المخالف في مخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن تعنى في خلافة أهد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله مهن الله سمست برشانسا جي الله رب العالمين أما در سيشتي قرشن ابن أما در كي آدر شهي شابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن تار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم خلاف راشدین تادر کی عمد پوروے پیرون کو رچن صلاة و سلام نازل ہو پینے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھو جاکہ اللہ رب العالمین فرشتہ چوری ترر صحابہ اکرام خلاف راشدین دان کو رچن لن جار توری بھی ہوتی اس مستو بھالو مانوش رہا جرا امت رجن و عدر سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پور تارا طریبت نیتی پریج اما دیر دھارا بھائی کالو چنا آقی نواسی تیار ششر دیگے پور بو نمور چھو تیریس آج کے آج کے امرا تین تی بیشائی نی آلو چنا کرو تار پو تھم بیشائی ہوت سے جا گوتو شبتہ ہے شاتی شم پر کی تو गत सप्ताह आलोचना गत रविवार जो आलोचना कर सम्पर्म सम्पर्क आहलोल जमत भूमिका एवं तपर ओपर हाँ श्रेष्ठ राखे सकले समान ना शेष दिखे जो विषय आलोचना होस्मान एवं आली रदी अल्लाह आनहमा तर सम्पर्क तर खिलाफत सम्पर्के तर एकजुन अपरजुन ओपर फजिलत सम्पर्के दो विषय छोटे सम्पर्कित आलोचना आज विषय स्पष्ट कर लिखे हैं इमाम तेम रहा तर आलो के विषय सामने दूटी एक हे खिलाफतर विषय और एक हे मर्जदार विषय फजिलत विषय खिलाफत क्षेत्र प्रथम खलीफा रसुलर सिद्दिक द्वित खलीफा उमर फारूक तृत्य खलीफा ओसमान रजियाल्लाशरा परामर्श सुर सर्वसम्मति क्रमे जेहेतु निर्वाचित हो बरह खलीफा खिलाफत क्षेत्र ताके अवश्य प्राधान्य दी है अग्राधिकार दी है जे भाव सहबाइकरा दिए ना सहबाइकर मानहानि कर द्वित विषय हम फजिलत विषय मर्जदाय मर्जदाय उस्मान रजी अल्लाह तलान हो बस मर्जदा रखें ना कि आलि रजी अल्लाह तलान हो ए विषय किलि सन्नत जदि द्विमत कर तब अधिकांश आलि सन्नत जमत अभिमत हो जे जे भाव अल्लाह रबुल आलमीन खिलाफत दिए सहबाइकराम परामर्शर भित ते मर्जदा विश्वास करब अर्थात एम तृत्य व्यक्ति रसुल्लाह शासन पर ओसमान अजी अल्लाह तरह चतुर्थ व्यक्ति आली इबिन आबी तलेब अजी अल्लाह अनहुम अजमी इरशाद सम्पर्क जो विषय आलोचना करपर्के शेख सलेहुल फजल हाफिजल्लाह तला 
حکم و تقدیم علی رضی اللہ عنہ علی غیرہ من الخلافہ الاربا فی الخلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ارکھتر چار خلیفہ مدھے جو دی کیوں اگرہ دی کر دائی با پرادھن نو دائی تار حکم کی جب من رافی دی شیارہ ابرام تو بشاش راکھے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایر پوڑے آسل خلیفہ ابن خلیفہ ہار حق کی رکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شترنگ تار ساتھ جانو اوی چار کوریشن کرا صحابہ اکرام ابن خود سویم ابو بکر عمر عثمان سب صحابہ کار کی کوریشن تحلے اوی چار کوریشن ظلم کوریشن علی رضی اللہ تعالیٰ حق رکھتے نعوذ باللہ یہ تا ہوچے شیعہ رافی زیدر جیخنی تھا کبنا کرو تا دیر بہت عقیدہ بھران تو عقیدہ جاتے اہل سنت الجماعت شکلی ایک موت ہے امن کے اہل سنت الجماعت تیرے جارات بیداتی ہو آما دیر مسلم شمازیں بھی بھی نتو ریکر جب بیداتی گولی رہے چھے بھارت پوپا محادشے تارا شکلی یہ تے بیشتا شی جے پتھم خلیفہ بارا حق ہو چھن او بگر صدیق دیتیو خلیفہ ہو چھن عمر تیتیو خلیفہ ہو چھن عثمان ایون شکلیر کھیترے امرا شکل ہی بیبنو ویدات تھکتے بارے مسلم شماز اہل سنت در مدھے جارا جے کہ اہل سنت بولے تھا کہ کین تو رافیزی در کھیترے امرا در شکل ہی ای کھیترے امرا شکل ہی ایک موت جے تارا شکل ہی کی چھلن بر حق حق پنتی خلیفہ چھلن چو تر تر خلیفہ ہو چھن خلیفہ راشد آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلسان کیوں جو دی آلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے جو چار خلیفہ تین خلیفہ دے چھن تا دیرو پر پردھان نو دے تار حکم کی ایمار میں امام ابن تیم رحمہ اللہ بول چھن وَإِن كَانَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةُ عُثْمَانُ وَعَلِي لَيْسَتْ مِنَ الْعُصُولِ اَلَّتِي يُضَلَّلُ الْمُخَالِفُ فِيهَا عِنْدَ جُمْهُرِ حَلِ ایک تھی ہوتی خلافہ تر بھی شاہ ہے اور ایک تھی ہوتی ہے مر زیادہ فوری فوزیلو تر بھی شاہ ہے وہ چھنے فوزیلو تر بھی شاہ ہے کہ وہ جو دی عثمان رضی اللہ تعالیٰ رو پور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیشی مر زیادہ پر نمونی کر جائے تار چاہتے تھے تینی سرسٹو کیوں جی دی ایک کمونی کر جائے تو تاکہ کی پتھو بھروشتو گمرہ بولا جا بے وہ دی کانسو اہل سنت نکوڑ بولا جا بے نا فوزیلو تر خیتر جیدی بولے جاؤ بکر عمر تار پر فوزیلو تر خیتر مر جادر خیتر آلیا تار پر عثمان جیدی ایرکم کیوں بولے دے با بشاش راکھے تالے تاکہ گمرا پتھو برشتو بولے اکھائی تو کرا جاب بننا ایٹا ہو چھو دیکھا انسا حالی سنت تر موت دیتیو بیشہ ہوتے ہیں خیلافو تر بیشہ ہے خیلافو تر بیشہ ہے جیدی بولے جی آو بکر عمر کے مان چی ت عثمان راگے علی خلیفہ ہو اور حق دار تاہلے گمرہ بولا جائے کی بول بین تاہلے گمرہ پتہ بروشت تاہلے پتہ بروشت ایتے جو دی پتہ بروشت ہوئے تاہلے آرکتا آرکتا ہوچھے ہوئے ابوستہ ہوچھے جی کیوں جو دی مانے کرے جی آو بکر اومار عثمان راگے خلیفہ ہو اور حق رکھیں علی رضی اللہ تاہلے تارا ہر اس پسٹ گمرہ ایت دوٹو دول تاہر گمرہ تین کی ا ये दुटी भ्रांत मत विश्वास पत भ्रष्ट गुमराह और जरा फजिलत है तो फजिलत क्षेत्र हक हम सत्य हम जी भाव तेलाफत पे भाव तरह फजिलत और मर्यादा रही हे अहल सतल जाम मत और ये कि विश्वास रखा उचित जदिव कि आहल सन्नत फजिलत दिए मर्यादार क्षेत्र उस्मान के अली रोपुर जमान को तो आलोचना है बोली थी ये तारा है तो ये दिक्कत दिलचस्ती दिए चंजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ चचा तो भाई तार पर इतनी हाशिम गुत्रे इत्ते दी इत्ते दी किंतु इशाब को था ताकि फुजिलु दर्जन شترانگ شدو ایگو لیر جکتیر بھیتی تے آلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر پرادھان نو دوا جکتی شنگت نو بائی دولیر شنگت نو بائی تار پر ایتے امرا گمرا بولونا 
এতে আমরা গোমরা বলবো না যদি কেউ যদি আলী রাজাকে ওসমানের উপর প্রাধান্য দেয় এখন আসেন বিষয়টা তাহলে বুঝে গেছেন এখন বলছেন ওয়াইন কানা থাহিল মাস আলাত যদিও এই বিষয়টি বিষয়টি কোনটি বলছেন মাস আলাত ওসমান ও আলী ওসমান এবং আলী রাজি আল আনোহার বিষয়টি কিসের বিষয় ফজিলতের বিষয়টি যে দুজনের কাকে বেশি শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদা দেব লাইসাত মিনাল উসুল দিনের কোন বুনিয়াদি বিষয় নয় মৌলিক বিষয় নয় এলেতি ওদাল্লালুল মোখালেফ ফিহা যাতে এর বিরোধীদের কি এর বিরোধীতে কেউ যদি করে ওসমানের ওপর আসল হচ্ছে ওসমানকে বেশি কি করবে শ্রেষ্ঠ মনে করবে কিন্তু যদি এর বিপরীত কেউ করে বিরোধিতে করে তাহলে তাকে পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করা যাবে না ইন্দা জমহুরি আহলি সন্না অধিকাংশ আহলি সন্নাতের নিকটে মতে তবে যে বিষয়টিতে পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করতে হবে গোমরা বলা যাবে সেটা হচ্ছে খেলাফতের বিষয় খেলাফতের বিষয় কেউ যদি সাহাবাইক রামদের হ্যাঁ সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ না করে বা সম্মতি প্রকাশ না করে বিরোধিতা করে তাহলে তাদেরকে গোমরা বলা যাবে যদিও নাম নিজেদেরকে নিয়ে আলোচনা তোল জমাত বলুক কতদিন একবারে দিনে দিনে গণনা করে যদি বলা যায় তারপরে ওমর আজি আল্লাহ খেলাফত আনুমানিক দশ বছর কিছু বেশি আর তারপরে ওসমান রাজি আল্লাহ খান খেলাফত বারো বছর দশ না বারো বছর আর আলী রাজি আল্লাহ তার খেলাফত হ্যাঁ পাঁচ বছর হ্যাঁ আনুমানিক পাঁচ বছর তাহলে হিসাব করে তো টোটাল কত হয় মুখস্থ বলবেন হিসাব করেন হ্যাঁ দুই সোয়া দুই তখন দুই ধরেন দুই আর দশ বারো 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 দুই চব্বিশ চব্বিশ আর পাঁচে হ্যাঁ উনত্রিশ হয় উনত্রিশ আর যে তিন মাস ওইদিকে আছে আর প্রত্যেকের কিন্তু বারো বছর কয়েক মাস এই দশ বছর কয়েক মাস এরকম করে আছে তা দিয়েও মোটামুটি না জুটলেও অনেকে বলেছেন যে হাসান নদী আল্লাহ তালান হো কাছাকাছি ছয় মাস খালিফা ছিলেন মোটামুটি এই চার খলিফাতে তিরিশ বছর হয়ে যাচ্ছে আর তারপরে হাসান রাজি আল্লাহ তালান হো খলিফায় রাশেদ হ্যাঁ তাকেও বলা হয়েছে তিনিও খলিফা রাশেদ খলিফা রাশেদ আর খলিফাতে পার্থক্য হচ্ছে যে খলিফা রাশেদ যারা রসুল্লাহ সাল্লাম আদর্শ অনুযায়ী সার্বিক ক্ষেত্রে দেশ পরিচালনার জন্য চেষ্টা করেছেন আর যারা রসুল্লাহ সাল্লাম আদর্শ অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করেছে কিন্তু পুরোপুরি না যেমন পরবর্তীকালে খলাফা গণ মাবিয়া থেকে শুরু করে বাকিরা তো এই জন্য তাদেরকে খালিফায় রাশেদ বলা হয় না অনেক পরে আসছেন হ্যাঁ খালিফা ওমর আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলী হ্যাঁ এক শত হিজড়িতে তার ইন্তেকাল চল্লিশ হিজড়িতে কিন্তু খেলাফাতের রাশেদা শেষ হয়ে যাচ্ছে তিরিশ বছর আর দশম হিজড়িতে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ বিদায় নিলেন তাই না তাহলে চল্লিশ চল্লিশ হিজড়িতে খেলাফতের রাশেদা শেষ খলিফা হইলেন মাবিয়া রজি আল্লাহ তালান্ন বিশ বছর খেলাফত থাকল মাবিয়া রজি তালু তারপরেও ষাট হিজড়ি হইল তারপর আরো চল্লিশ বছর চলে যান হ্যাঁ বিভিন্ন মাইয়াদের খেলিফারা হইল যারা অনেকে জুলম অত্যাচার করল আর তারপরে একজন এমন খেলিফা আসলেন যিনি অনেক পরে আসলেও তার তরতিব তার সিরিয়াল হচ্ছে খলাফের আসে দিনের পরে পরে আলী রজি আল্লাহ তার পরে হাসান রজি আল্লাহ পরে তাকেও পঞ্চম খালিফায় রাশেদ বলা হয়েছে তিনি হচ্ছেন আমার ইমনে আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলী কারণ তার সুবিচারের কারণে তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যথাসাধ্য রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শ মোতাবেক দেশ পরিচালনার জন্য সার্বিক চেষ্টা করেছেন তারপরে 
ওমান তা আনাফি খেলাফতে আহদি মিন হাওলাই এই চার জনের খেলাফতের কোন একজনের খেলাফতিতে কেউ যদি আপত্তি তোলে বা কেউ যদি তাদের খেলাফত নিয়ে কেউ সমালোচনা করে কেউ যদি বিরূপ ধারণা রাখে বিদ্বেষ রাখে যেমন রাফেজি শিয়া রা এবং তাদের কিছু অনুসারী আছে যারা সরাসরি না করলেও তাদের কেতাবা দিতে এবং তাদের আচরণে তাদের কথা তো বোঝা যায় উসমান রজি আল্লাহ তার সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন লিখা লিখি যা আপনারা অনেকে হয়তো আহ তো এরাও ওই রকমই গোমরা যারা খোলাফে রাশেদিন সম্পর্কে বিরুদ্ধ ধারণা রাখে বা খারাপ মন্তব্য করে অথবা অন্তরী কোন রকম বিদ্বেষ রাখে জি ফাহুয়া আদাল্ল মিন হেমার আলী তাদের ক্ষেত্রে এমা বিভিন্ন তাইমা রাহমাহল্লার এই উক্তিটি ফিট হবে যারা এ চার খলিফার কারো খেলাফতির কোন ক্ষেত্রে বলবে যে না 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 উনি এই কাজটা করেছেন যেটা ঠিক নাই ঠিক হয় নাই সে হচ্ছে নিজের বাড়ির গাধা চাইত বেশি অধম আদাল্য অধিক অধম মিন হেমার আহলি মানে আরবিতে যেহেতু হেমার হেমার আহলি আর হেমার ওয়াহি দুটো ভাগ আছে হেমার ওয়াহি বলা হয় নীল গায়কে যারা বুঝে না এই তারুণটা তারা হেমার বল গোল মারা অনুবাদ করতে অনুবাদক অনেক আছে না বালক কথা বলছেন না সাবালক না বুঝে না আসলে যার ফলে কি করেছে জঙ্গলি গাধা ওটা হচ্ছে জঙ্গলি গাধা তো বাঙাল বাংলায় তর্জমা করেছেন বাঙালি জাতি জঙ্গলি গাধা কি বুঝবে বা বোন গাধা বুঝলে বা কি বুঝবে বুঝবে নাকি বোন গাধা বললে বুঝবে এটা হ্যাঁ উর্দু টার্মে বুঝবে উর্দু টার্মে উর্দু ভাষীরা বুঝে হ্যাঁ ওয়াসি গাধা বুঝে নীল গাইড কিন্তু বাংলায় সহজে তো তর্জমা করে নীল গাই তো বুঝবে না বুঝবে না অনুবাদককে একটু অকেফাল হইতে হবে ঠিক তেমনি যেই গৃহপালিত গাধা যে গাধার পিঠে মানুষরা চাপে যে গাধাকে আমরা গাধা বলি সেটাকে আরবিতে বলা হেমার আহলি কি বলা হয় সেটাকে মানে ঘরের গাধা বুঝছেন না তো এখানে হেমার আহলি কথাটি ওখান থেকে এসছে এই না যে নিজের বাড়ির গাধা শুধু এখানে বোঝানো হয়েছে যে সেটা নীলগাই নাই কারণ নীলগাই তো মানুষ বস্ত খায় তারপর নীল গাই তো মানুষ পছন্দ করে নীল গাই তো এত নির্বোধ নাই হ্যাঁ গর্ধবের মতো তো যেই ব্যক্তি চার খলিফার কোন কারো সম্পর্কে সমালোচনা করবে বা খারাপ ধারণা রাখবে বিদ্বেষ রাখবে সে হচ্ছে গাধার চাইত বেশে নিকৃষ্ট বা অধ আজকের আলোচনার সার কথা সার কথা বলতে গিয়ে রসুল্লাহ সাল্লামের একটি হাদিস বলি খোলাফে রাশিদিন সম্পর্কে এই খোলাফাদেরকে যে খোলাফে রাশিদিন বলা হয় এটা কোথ থেকে নেওয়া হয় এটা একটা প্রশ্ন যে এদের নাম যে খোলাফায় রাশেদ দিন বহু বচন আর একজন বলবেন তখন খালিফায় রাশেদ এই নাম কোথ থেকে পেলেন এই নাম আবু দাউদের সেই হাদিস থেকে ইবিন মাজে রয়েছে আবু দাউদে রয়েছে রসুল্লাহ প্রসিদ্ধ হাদিস এর বাজ বিন সারি আল্লাহ তাল আনতে বন্ডিত আলী কুম্বে সুন্নতি অসুন্নতুল খলাফায় রাশেদিন আল মাহেদিন আমি মাহি হাদিস খুব মশুর জি তোমরা আমার আদর্শকে সুন্নতকে আঁকড়ে ধরো আর এমন খলিফাদের আদর্শকে আঁকড়ে ধরো যারা রাশে দিন মানে হেদায়ত প্রাপ্ত রাশের তারা নিজেরা মেহেদিন ওর তাকিদ হেদায়ত প্রাপ্ত মিম্বাদি আমার পরে তার রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই হাদিসে একটা সার্টিফিকেট দিয়েছেন চার খলিফাতে যে আমার জীবদ্দশায় শুধু তারা হেদায়ত প্রাপ্ত না মিম্বাদি আমার পরেও তারা হ্যাঁ সারা জীবন কি থাকবে হেদায়তের উপর থাকবে জি তারা নিজেরা হেদায়ত প্রাপ্ত এবং তাদের মাধ্যমে অন্যরা হেদায়ত পাবে তো আজকের আলোচনা সার কথা সম্পর্কে শেখ সালেল ফজন হাসুদ আলো বলছেন সার কথা হচ্ছে বা মোদ্দা কথা হচ্ছে যে তিন খলিফার উপর আলী রজি আল্লাহ তাল আনহকে যদি কেউ প্রাধান্য দেয় তো এর তিনটি অবস্থা হইতে পারে একটা অবস্থা মানকাদ্দামিল খেলাফাতে ফাহাক কেউ যদি খেলাফতির ক্ষেত্রে আলীকে উসমানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে যে না আলী আগে পরে উসমান এ কথা কেউ যদি বলে 
অথচ সাহাবাই কেরামগণ খলিফা নির্বাচন করেছেন আগে কাকে ওসমান রদি আল্লাহকে পরে আলীকে ঠিক না কেউ যদি এই বিশ্বাস রাখে বা এটা বলি তাহলে সে হচ্ছে সর্বসম্মতিক্রমে গুমরাহ পদভ্রষ্ট তাহলে সনতল জামাতের ইত্তেফাক ইজমা রয়েছে যে সেই ব্যক্তি গুমরাহ श्रेष्ठ मन करी एमर चाहते श्रेष्ठ मन करी शी शी सबाई একমাত্র জাইদি শিয়াদের মধ্যে একটাই ফিরকা জাইদি আছে যাদের অবস্থান হচ্ছে এমানি এই জাইদি ফিরকাটা হালকা ফিরকা ছিল কিন্তু এরা ওই ইরান থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসে এসে এরাও চরমপন্থী ইসনা আশারিয়া ইরান ইরানের মতো চরমপন্থী হয়ে গেছে এরাকে বলা হইতো তাফজিলি এই জাইদিদেরকে কি বলা হইতো তাফজিলি মানে আলী রজি আল্লাহ তালানোকে এরা ওসমানের ওপর ফজিল দিয়ে থাকে যদি মর্যাদে ফজিলত দেয় তাহলে ওর হুকুম জানলেন তাই না তাহলে এতে কিছু আলে সন্নাতের ইখতালাফ ছিল কিন্তু খেলাফতি যদি কেউ ফজিলত দেয় তাহলে গুমরাহ বলা যাবে এই যাই দিয়ে গুমরাহ হইল ওই রকম বড় গুমরাহ নয় যেই বড় গুমরাহ হচ্ছে ওরা যারা খেলাফতের ক্ষেত্রে বলছে না এক নম্বরে রসুস্টেশন পরে খলিফা হইতে না আলী তারা বিল এজ মাহ সর্বসম্মতি ক্রমে গুমরাহ দ্বিতীয় হচ্ছে কেউ যদি ফজিলতের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয় আওবাকার ওমারের ওপর সেও গুমরা আলী শ্রেষ্ঠ ওসমানের চাইতো ওমারের চাইতো আর আওবাকারের চাইতো এই কথা কেউ যদি বলে তাহলে সেও গুমরা তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে অমান কাদ্দাম আলা ওসমান ফিল ফজিল ফালাই উদাল কেউ যদি ওসমানের চাইতে বেশি মর্যাদাবান মনে করে আলীকে তাহলে তাকে গুমরা পথভ্রষ্ট বলা যাবে না गुरुपूर्ण विषय कारण अने इरान प्रभावित शिया प्रभावित जी शिया पशापी बसबास कारण অথবা শিয়াদের লিটারেচার আর শিয়াদের ওই সব কিছু পড়ে অথবা তাদের প্রচার মাধ্যম থেকে প্রভাবিত হওয়ার কারণে এরকম অনেক আজকালকার ছেলেরা গুমরা হয়ে আছে আল্লাহ পাক যেন হেদায়ত দান করে দ্বিতীয় যে বিষয়টি আজকের সেটা হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের বংশধর আলে বাইতের মর্যাদা আহলে সন্নাত আল জামাতের নিকটে রসুল্লাহ সাল্লামের বংশধর যাদেরকে কি বলা হয় আলে বাইত বলা কি বলা হয় এটা হচ্ছে সহি পরিভাষা তার এটাকে বাংলাদেশের পীর বিদাতিদের ভাষায় আওলাদের রসুল বলা হচ্ছে কি বলা হচ্ছে আওলাদের রসুল আর যত পীর আছে সবাই দাবি করে আওলাদের রসুল ভারত আর পাকিস্তান আর বাংলাদেশের যদি এই ধর্মীয় ইতিহাস পড়েন তো মনে হবে যে নবী পরিবার হ্যাঁ আওলাদের রসুল বা আলে বাইত আর কোন দেশে যায়নি মক্কা তো থাকেনি মদিনাও থাকেনি আর আর কোন দেশে জানি সব ভারত আর বাংলাদেশ পাকিস্তানে চলে গেছে ঠিক না এটি একটি ধর্ম ব্যবসা কারণ বংশের নাম ভেঙে খাওয়া মানুষের পকেট থেকে কিছু হ্যাঁ ঝাড়াঝাড়ি করে টানার চেষ্টা করা পকেট ঝাড়া ঝাড় দিয়ে যতটা আসে এদের জি হ্যাঁ এই হচ্ছে ইনকাম সোর্স একটা কিন্তু এগুলির কাছে কারো কাছে সাজার নেই সব জাল এগুলো এল্লা মাসা আল্লাহ আর কেউ যদি এর সাথে না বলতো নিশ্চিত না থাকে নিশ্চিত না থাকে যে আমি রসুল্লাহ বংশ বা কোন একজনের বংশ আর এমনি দাবি করে সন্দের ভিত্তিতে অথবা শুনে শুনে দাবি করে তার হুকুম জানেন কঠোর শাস্ত্রীর কথা রয়েছে আল্লাহর লানত রয়েছে ওই সমস্ত মানুষের ওপর মানি দা এলা গাইরে আবি হে যারা নিজের বাপ বা বংশে বংশ ছাড়া অন্য বংশের সাথে সম্পৃক্ত হবে আমি হয়তো মর্যাদা বাড়াবার জন্য আমি বললাম জানেন আমি শাহলিউল্লাহ মহাদেশ দেবীর বংশ হ্যাঁ আমি হচ্ছি আমার হচ্ছি ফারুকি আমার ফারুকের বংশের আলে ভাই রসুল বংশ বলতে হবে কোরেশ বলতে হবে না যদি এরকম কিছু বলেন মানে হাসেও বলার দরকার নেই যদি বলেন যে আমি ওসমানের বংশে আমার ওসমানি 
যদি বলে যে আমি অমুক বংশের আসলে ওই বংশের না শুনেছি না বলছেন শুধু বাপ দাদাতে শুনেছেন শুধু যেমন ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান এইরকম বহু দাবি রয়েছে সৈয়দ সিদ্দিক এরা সিদ্দিকি এরা অমুক এরা তমুক এগুলি সব সোনা সোনা নিস্পত কথা বোঝা গেছে যদি সন্দেহের ভিত্তিতে শুনে শুনে দাবি করে যে আমরা অমুক বংশের তাহলে তাদের উপর আল্লাহ লান তুলেছ লান তুলেছ জান্নাত হারাম হবে রসুল উল্লাহ সাহা দিয়েছে রয়েছে সুতরাং সাবধান দরকারটা কি এরকম হ্যাঁ বংশ পরিচয় দিয়ে নিজের নিজের মর্যাদা বাড়াবার বরং নিজের ইমাম দিয়ে নিজের আমল দিয়ে নিজের এলএম দিয়ে নিজের দিন ইসলামের খেত মধ্যে মর্যাদা বাড়াবার চেষ্টা করে এতই যদি মর্যাদা বাড়ার শখ থাকে তো দুনিয়াতে এতে আল্লাহ মর্যাদা দিবেন আর আখেরাতে মর্যাদা হচ্ছে আসল মর্যাদা দুনিয়ার মর্যাদা কয় দিনের যতই সম্মান করেন একদিন মরে যেতে হবে আর যতই সম্মান পান একদিন আপনাকে মাটিতে মিশে যেতে হবে অন্যদের মতো যারা সম্মান করেছে তাদের মতো আর অসহায় হয়ে কবরে যেতে হবে জি হ্যাঁ সেখানে সবাই সমান যারা আপনার খুব ভক্তি করতো তারা যেমন আল্লাহর কাছে অসহায় মরার পরে তেমন যার ভক্তি করা হয়েছে হাজার হাজার লাখ লাখ ভক্ত তার অবস্থা এখানে মরার পরে একই অবস্থা কোনো পার্থ না আল্লাহ আকবর ইনকুল্লমান ফিস সামাওয়াতে আতুর রহমান আবদা আসমান জমিনে যে কেউ হোক না কেন আল্লাহর সামনে হাজির হবে সকলে আবদা গোলাম হয়ে গোলাম দাস হয়ে হাজির হইতে হবে কোনো কিছু কাজে আসবে না তো কথা না বাড়িয়ে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লামের হ্যাঁ বংশধরের মর্যাদা আলী বাইতের মর্যাদা ইন্দা আহলি সন্নাত হল জামাত আহলি সন্নাত হল জামাত নিকো শেখ সাল ফজল বলছেন বংশধর কে কিন্তু কোন বংশধর যারা মমিন মমিনাথ যারা মমিন মমিনাথ নবী আপন চাচ আবুল হাব ভালোবাসবেন হ্যাঁ নবী সাহেব চাচি উম্ম জামিল ভালোবাসবেন নবী করিম সাহেবের চাচা আবু তালে ভালোবাসবেন সব কাফের কাফের হয়ে মারা গেছে নবী করিম সাহেবের বংশে অনেক কাফের হয়ে মারা গেছে কেউ বেশি সূত্রতা করেছে কেউ সূত্রতা করে নেই কিন্তু ইসলাম তো অফিক হয় তাদের ভালোবাসবেন হারাম ভালোবাসা জি হ্যাঁ এই রকমই আজ কেউ যদি কেউ আলাদা রসুলের পরিচয় দেয় বা আলে বাইতের পরিচয় দেয় যে আমরা নবীর বংশের আমরা হাসানি হাসান বংশের হুসাইন বংশের আমরা ফাতেহ বংশের কিন্তু আকিদার ক্ষেত্রে শির কি আকিদার লোক বেদাতি আকিদার লোক কুফরি আকিদার লোক ইমান ভঙ্গ করে আকিদার লোক হলুল আর মহাদাতুল হুজুদের সুফিয়ান আকিদার আর লোক তাহলে তাদের সাথে ভালোবাসা হারাম এটা আমার কথা নয় শেখ সাহেব ফজন হাইফুজ আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছে এখানে সময় হলে তার ভাষা থেকে শোনাব আমাদের ভালোবাসা ভিত্তি কিসের উপর হইতে হবে ইমান ইসলামের উপর হইতে হবে একজন তোমার আমি রসুলের বংশের আর নওয়াজ পড়েন না ভালোবাসবেন মদখর ভালোবাসবেন হ্যাঁ জেনাকারি ভালোবাসবেন তো এর চেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে শির করা বিদাত করা এর চেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে শির বিদাত করা তাহলে একটা বিদাত আকিদার লোক যদি আলাদের রসুল আলাদের রসুল বলে কি করে ভালোবাসবেন তাকে হারাম ভালোবাসা ওই ওই বোন আহলাবাইতে রসুর উল্লাহ সাল্লাম রসুর উল্লাহ সাল্লামের বংশধরকে আহলে সুনাত ভালোবাসে যদি এখনো জানতে পারি নিশ্চিত বলতে পারি এখানের সাথে বলে আমরা রসুর উল্লাহ বংশ অবশ্যই অন্যদের চাইতে বেশি ভালোবাসবো আমার ছেলে মেয়েদের চাইতে পরিবেশে তাদেরকে ভালোবাসবো কিসের খাতিরে এবং তাদের ক্ষেত্রে রসুর উল্লাহ সাল্লাম এই ওসিয়ত বা উপদেশের খেয়াল রাখে সুরক্ষা করে রসুর উল্লাহ সাল্লাম নিজের বংশধর সম্পর্কে পরিবার সম্পর্কে ওসিয়ত করেছিলেন হি হাই সো কালা হোম যেহেতু তিনি বলেছিলেন হোম নামক স্থানের পুকুর বা জলাশয়ের দিন গদির হোম এই গদির হোমটা কি এটা আপনাদেরকে শোনায় গদির মানে হচ্ছে পুকুর গদির মানে হচ্ছে পুকুর বা জলাশয় বলছেন তাই শেষ আল ফাউজান হাফেজ আল গাদির হোনা হুয়া মজমাউসাইল যেখানে চারিদিক থেকে পানিগুলি প্রবাহিত এসে জমে যায় সেটা পুকুর হইতে পারে জলাশয় হইতে পারে আমাদের দেশে আমরা ছোটকাল থেকে পড়েছি গদির মানে হচ্ছে পুকুর কিন্তু পুকুর ছাড়াও বড় বড় যেগুলো 
জলাশয় রয়েছে চারিদিক থেকে উঁচা জায়গা থেকে পানি এসে ওখানে থেমে যাচ্ছে আর ছয় মাস বছর ধরে হয়তো পানি থাকছে এগুলো হচ্ছে গাদির এইরকম একটি জায়গা ছিল হোম কাকে বলে দুটো শব্দ তাহলে একটা গাদির মানে পুকুর বা জলাশয় আর হোম বলছেন কেউ কেউ বলেছেন ইসমরাজন একজন লোকের নাম নোসেবাল গাদির এলি এই পুকুরটা ওর নামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে হতে পারে ওই পুকুরের সে মালিক ছিল অথবা পুকুরের পাশে বসবাস করতে এরকম ভাবে নামটা পড়ে না এইরকম কিল আর কেউ কেউ বলেছেন না না হোম মানে হচ্ছে বন জঙ্গল জি যেখানে ঘন গাছপালা থাকে এটা কি বলে হোম বলা হয় আরবিতে গিজাও বলা আশাজার আল মুল জি হ্যাঁ যে নিবিড় যেখানে জঙ্গলের মতো হে গাছপালা থাকে নসিম হাজ আল গাদির এলেহা এই পুকুর বা জলাশয়টিকে ওই বন জঙ্গলের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে কারণ এই জলাশয়ের পাশে ঘন গাছ ছিল এই জায়গাটি কোথায় ছিল বলছেন এই জায়গাটি ছিল ওহাদাল কাদির কানাফি তারিখ ইল মদিনা মদিনা রাস্তায় মক্কা থেকে মদিনা রাস্তায় ছিল নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বিদায় হজ থেকে ফেরার পথে এই রাস্তা হয়ে অতিক্রম করেছিলেন মাররাবি সাল্লাহি আউদিন হাজ্জাতিল ওয়াদায় বিদায় হজের পরে মাত্র কয়েক মাস রসুল্লাহ সাল্লাহাম হ্যাঁ বেঁচে থাকছেন জিলহজ মাসে ফিরে আসলেন হজ করে আর তারপরে জিলহজ মাসে বাকি দিনটা গেল মহরম গেল হ্যাঁ সফর গেল আর রবিউল আওয়াল মাসের বারো তারিখে আনতে কাল হয়ে গেল তো মোটামুটি তিন মাস ধরে নেন তিন মাস বেশি না তিন মাস বেঁচেছেন রসুল্লাহ সাল বিদায় হজের পরে এই বিদায় হজ থেকে ফেরার পথে এই খুদবা দিয়েছিলেন আর এই খুদবার অংশে রসুল্লাহ সাল নিজ বংশ সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছিলেন যে আমার সাথে যাদের বংশীয় সম্পর্ক আছে তাদের সাথে তোমরা ভালো আচরণ করিও তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করতে বলছি সেখানে বক্তব্য দিয়েছিলেন ফাকান আমিন খুদবা তিনি তার খুদবার একটা অংশ ছিল মা জাকার শেখ যা এখানে শেখুল ইসলামের তাইমা রহমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন সেটা কি ছিল ওজাকি আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে আমার আলে বাইত বা বংশধর সম্পর্কে আমার পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে বা বংশধর সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মানে কি যেমন আমরা আমাদের ভাষায় বলি আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি হ্যাঁ এদের ক্ষেত্রে তার মানে এদের সাথে ভালো আচরণ করিও খারাপ আচরণ করিও না সুহান আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওই ছাড়া কথা বলতেন না তিনি ওহির মাধ্যমে অনেক গাইবের কথা জানতেন সব গাইব জানার তার কাছে চাবিও ছিল না আর সব গাইব জানতেনও না কিন্তু বহু গাইবের কথা জানতেন যা অন্য কেউ জানত না বুঝছেন না তার মধ্যে এটা অবশ্য জানতেন যে এমন একটা সময় আসবে যে আমার বংশের লোকদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে কিছু লোকেরা হাসান রাজি আল্লাহ তালাকে বিষ দিয়ে শহীদ করে দিল যারই করুক না কেন হোসেন রাজি আল্লাহ তালানকার বলে শহীদ করল জালেমরা ঠিক না এইভাবে আরো যেসব আচরণ এই কারবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বংশের অনেক লোক সেখানে হ্যাঁ প্রাণ হারালো শাহাদাত আল্লাহ যেন তাদের কবুল করেন তো এইসব দিকে ইঙ্গিত করেছেন জি হ্যাঁ বলছেন আমার আল্লাহ বেহি এর অর্থ হচ্ছে যে আল্লাহ যে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ফিহাককে আহলে বাইতি আমার বংশের লোকদের ক্ষেত্রে কি মেনে হিতে রামহিম তাদের শ্রদ্ধা করবে অয়করা মেহিম তাদের সম্মান করবে ওয়াল কেয়াম বেহাকেহিম তাদের অধিকারের খেয়াল লাগবে তাদের অধিকারের খেয়াল লাগবে এর মানে এই নয় যে তাদেরকে খলিফা বানাবে এটা উদ্দেশ্য নয় কারণ এই কথা কোথাও রসুল্লাহ ইঙ্গিত করেনি বরং এর বিপরীত ইঙ্গিত করেছে যে আমার পরে খেলিফা কি হবেন যখন রসুল্লাহাম অসুস্থ হয়ে গেলেন তখন কাকে নামাজ পড়িতে বললেন আবাকা মরু আবা বাকরি ফলিও সাল্লিমের নাস স্পষ্ট দলিল যে রসুল্লাহ সাহেব তিরোধানের পরে কার হ্যাঁ কাকে নেতৃত্ব দেবে मनोनी 
কিন্তু রাসুল উল্লাহ সাল্লাম উম্মতের পেটে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে সাহাবাই কামদের উপর যে সেই কাজটা তোমরা করবে আমি নাম উল্লেখ করে দেব না বহু দলিল এরকম রয়েছে আরেকটি দলিল ইঙ্গিত করি রাসুল্লাহ সাহেব কাছে এক বৃদ্ধ আসছে আসার বলছে আর রাসুল আল্লাহ আমার যদি কোনো মাসলা মাসের জিজ্ঞাসা করা দরকার হয় আর আসার পরে যদি আমি আপনাকে না পাই তো কার কাছে যাব বলছে ইতিয়া বাবা করিন অবকার কাছে যে বলেনি যে আলীর কাছে যে বলেনি যে হাসান হোসেনের কাছে যে আমার বংশের লোকদের কাছে যে বলেছেন জি হ্যাঁ তো এটা একটা লম্বা বিষয় যে বিষয়টিকে শুধু ইঙ্গিত করলাম রসুল্লাহ শুধু নামটা বলেনি বাকি ইশারা ইঙ্গিতে তিনি খেলা খলিফা নির্ধারণ করে দিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলম যা নির্দেশ করেছেন নবী শাসন বংশের ক্ষেত্রে তো আল্লাহ কি নির্দেশ করেছেন এটা জানার দরকার তাহলে ঠিক না আল্লাহ আমাদেরকে নবী পরিবার সম্পর্কে কি নির্দেশ দিয়েছেন এই আয়াত সুরা সুরার আয়াত নম্বর তেইশ কারো কাছে কোরআন থাকলে খুলে দেখে নেন সুরা সুরার আয়াত নম্বর তেইশ দেখেন তাতে মহান আল্লাহ সাদ করছেন উল্লাহ আস আলুকুম আলী আজরান হে নবী তুমি বলে দাও তোমার সাথী সঙ্গীদেরকে যে তোমাদের কাছে এই দিন ইসলামের খেদমতের ওপর কোন পারিশ্রমিক চাই না তোমাদেরকে যে দিন ইসলামের শিক্ষা দিচ্ছি দাওয়াত দিচ্ছি এরকম তোমাদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক চাই না ইল্লাল মামাদ্দা তাফিল করবা তবে আত্মীয়তার খাতিরে ভালোবাসা চাইছি হ্যাঁ কোরআনি কিনিবার আয়া ইল্লাল মামাদ্দা ফিল করবা আত্মীয়তার খাতিরে ভালোবাসা আমি চলে যাব দুনিয়া থেকে আমার মাধ্যমে তোমাদের হেতায় নসিব হইল তাহলে আমার আত্মীয়তার খাতিরে কি করবে ভালোবাসবে আমার বংশধরকে আমার পরিবার বিবিগণকে এতে বিবিগণ সামিল এবং এতে সামিল রসুল্লাহ সাহেব বংশের মমেন মমেনাত কোন কোন গোত্রের লোকের সামিল এটাও ভালো করে স্পষ্ট জেনে নেওয়া ভালো সবগুলি নয় কোরাইশ তো বিশাল বংশ কোরাইশ বিশাল বংশ তো গোটা গোটা কোরাইশকে এখানে বোঝানো হয়নি কারণ কোরাইশের আপনারা জানেন যে কোরাইশের বেশ কিছু গোত্র ছিল যারা চরম শত্রুতা করেছে রসুল্লাহ সাহেবের সাথে হ্যাঁ চরম শত্রুতা করেছে তো তাদেরকে আলে সতল জামাতরা আলে বাইতর অন্তর্ভুক্ত করেন নাই জি আব্দুমান আফের কয় ছিল কয় ছেলে ছিল কে বলতে পারেন আব্দুল মোতালেবের ছেলে দশ জন নবী সাল্লাম বাপ চাচারা দশ জন কিন্তু আমি আব্দে মনাফের আব্দুল মোতালেবের বাপের নাম কি ছিল আব্দুল মোতালেবের বাপের নাম কি হাসেম হ্যাঁ হাসেমের বাপ আব্দে মনাফ আব্দে মনাফের কয় ছেলে ছিল জি হ্যাঁ জি তো ওই ওই ওদের মধ্যে দুটো বংশ এই চার ছেলেতে যে গোত্র চারটা গোত্র হাই দুটো গোত্র চরম শত্রুতা করেছিল বনু আব্দে শামস আর বনু নৌফাল আর বনু হাসেম আর বনু মুত্তালে বনু হাসেম মানে হাসেম গোত্র যেটা সরাসরি রসুল্লাহ সাল্লাম গোত্র আর আরেকটা হচ্ছে বনুল মুত্তালে এই দুটো গোত্র ইসলামের সাত দিয়েছে রসুল্লাহ সাল্লামের সাত দিয়েছে সুতরাং তাদেরকে ওলামাই কেরাম আইমাই কেরাম ফোকাহ কেরাম এবং আহলে সোনাতাল জামাতের ওলামারা তারা তাদেরকে আলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত করেছে আর কে কে আছে আমি বিস্তারিত বলছি আপনাদেরকে আয়াত তালে পেয়ে গেলেন তাই না যে রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আত্মীয়তার খাতিরে রাসুল সাল বংশের সাথে কি করতে হবে ভালোবাসা রাখতে হবে শেখুল ইসমাই রাহমাহুল্লাহ এখানে আলে বাইতের মর্যাদা বর্ণনা করছেন আহলে সোনাতাল জামাতের নিকট আমাদের কাছে রসুল সাল বংশের মর্যাদা রয়েছে তাদেরকে আমরা ভালোবাসবো তাদের সম্মান করব এবং তাদের হকের খেয়াল রাখব তাদের হকের একটা হচ্ছে যদি জানতে পারি যে তারা নবী সাল্লাহ বংশের তাহলে তাদের জন্য কি হারাম জানেন সাদকা জাকাত হারাম সুতরাং আমাদের করণীয় হবে তাদের ক্ষেত্রে কি তাদের মধ্যে কেউ যদি অভাবী থাকে তাহলে তাদের খরচ খরচা বহন করার দায়িত্ব আমাদের আমাদের সরকারের মুসলিম সরকারের আগে মুসলিম সরকারের আর মুসলিম সরকার যদি এগুলো খেয়াল না রাখে তাহলে তখন এটা দায়িত্ব হবে মুসলিম জনগণ আহলে সোনাতল জামাতের এটা আরেকটি বিষয় জি তো আহলে বাইত কারা এই ক্ষেত্রে শেখ সালেফ ফজান বলছেন আহলুল বাইতে হুম আলুল নবী সাল্লাহ নবী সাল্লামের বংশধর হুররেমাত আলিহ সাদাকাত যাদের জন্য সাদকা জাকাত হারাম করা হয়েছিল তারা কারা ওহম আলু আলী আলির বংশ আলো জাফার আলির ভাই আবু তালেবের এরা ছেলে সব জাফারের বংশ 
আলু আকিল আর এক ভাই হচ্ছে আলির আকিল আকিলের বংশ জাফর আলি এরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন আকিল ইসলাম গ্রহণ করার আগে মারা গিয়েছিল আলু আকিল আকিলের বংশ আকিলের ছেলেরা ওরা ইসলাম গ্রহণ করেছে এরা ও আলুল আব্বাস রসুল এক চাচা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি হচ্ছেন আব্বাস বিন আব্দুল মতলে আব্বাসের বংশ তাহলে আব্বাসীয় যত্নগুলি খালিফারা হয়েছেন বা আব্বাসীয় বংশ কেউ যদি আমি আব্বাসী বংশের তাহলে সে আলে বাইত কারণ বনু হাসিমের মধ্যেই তারা পড়ছে ও বনুল হারিস বিন আব্দুল মোত আব্দুল মোতালের ছেলে একজন হারেস ছিল এই হারেসের বংশধর তারা মুসলমান আবু সুফাইম হারেস হনেনের যুদ্ধের ইতিহাস যদি পড়েন তো দেখবেন যে সব লোক হ্যাঁ পলাতক অবস্থায় যখন একেবারে তীরের বর্ষণ শুরু হয়েছিল কাফের ধাবাজ একত্রে সেই সময় রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লামের যে বাহনটা ছিল সেই বাহনের লাগাম বা রশি ধরেছিলেন আবু সুফিয়ান হারিস আবু সুফিয়ান এবং এটা আরেক আবু সুফিয়ান এক তো শ্বশুর আবু সুফিয়ান মাহবিয়া রাজি আল্লাহ তার বাপ আর এটা হচ্ছে হারেস বিন আব্দুল মুতালেব আব্দুল মুতালেবের ছেলের ঘরের নাতি পোতা কথা বুঝতে পারছেন না আবু সুফিয়ান এই বনল হারেস এরা হচ্ছে আলিবাই এদের বংশ যদি কেউ পরিচয় দিতে পারে যে আমি অস্বীকার করে মানে না নবীর বিবিগণ কে তারা নবী পরিবারে নিতে চায় না অথচ কত বড় গুমরা এরা আপনাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি আপনি যদি বলেন যে আমার পরিবার তো প্রথম কে আপনার পরিবার অন্তর্ভুক্ত হবে প্রথম স্ত্রী ঠিক কি না অথবা যদি আপনাকে জিজ্ঞাস করে আপনার পরিবার পরিজন কেমন আছে তো পরিবার মানে কি স্ত্রী পরিবার মানে প্রথম স্ত্রী তারপর ছেলে মেয়ে জি আর বাপ মশা থাকলে তাদেরকে বাপের যে থাকলে তাদেরকে বলবেন যে তারা আমার পরিবারের অংশ কিন্তু আসল হচ্ছে শুরু করবেন আহাল মানে স্ত্রী দিয়ে স্ত্রী ছেলে মেয়ে তাহলে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বিবিগণ নবীর বংশে এবং নবী পরিবার নয় এটা কেমন কথা তাই বলছেন নবী করিম সাল্লাহ বিবিগণ মাহাতুল মোমেন তারাও আলে বাইচ নবী সাল্লাহ মেয়েরা কয় মেয়ে চার মেয়ে বানা তু হুমিন আলে বাইতে তার মেয়েরাও নবী পরিবার যদিও বিয়ে হয়ে যাক আপনার মেয়ের আমার মেয়েরা যদি বিয়ে হয়ে কোথা থেকে কোথায় চলে যায় তারপর বলে যায় আমার পরিবারের সদস্য বলবো না আমার পরিবার সদস্য শ্বশুর শ্বশুর বাড়ি গিয়ে সদস্য হয়েছে হয়েছে পরে হয়েছে কিন্তু আসল হচ্ছে যে আপনার মেয়ে আমার মেয়ে আমার আপনার পরিবারের সদস্য জি কামা কালা তালা যেমন মহান আল্লাহ সাদ করেছে নিশ্চয় আল্লাহ রবুল আলমিন চান যে হে নবী পরিবার তোমাদের চান হে নবী পরিবার তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে যাতে করে তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে দেন আহলাল বাইত হে নবী পরিবার ইয়ে আহলাল বাইত ছিল আসলে আল্লাহ রবুল আলমিন তাহলে নবী পরিবারকে সম্বোধন করে বলছেন যে তোমাদেরকে আল্লাহ চান না যে তোমরা কলুষিত হও তোমরা অপবিত্র মানে কি গুনা হচ্ছে অপবিত্রতা কোন গুনার সাথে জড়িত থাকবে কোন পাপের সাথে জড়িত থাকবে কোন ভুলের সাথে জড়িত থাকবে এটা যেন না হয় সুরে আহজাবের আয়ত নম্বর তেত্রিশ নবী করিম সাল্লামের বংশধর সম্পর্কে যে কথাগুলি আমরা শুনলাম তারপরে এখন ইবনে তাইম রহমালের কথাগুলি শেষ করি তারপরে ব্যাখ্যাগুলি যাব কি বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ওই গাদির খোম খোম হ্যাঁ নামক হ্যাঁ যে পুকুর বা জলাশয় সেখানে যে খুদবা দিয়ে সেই খুদবা ওজাক্যর কুমল্লাফি আহলে বাইতি যার ব্যাখ্যা করে দিয়েছি ওকাল আইজ আলিল আব্বাস আমি আপন চাচা আব্বাস রাজি আল্লাহ তালান সম্পর্কে বা তাকে বলেছিল আব্বাস রাজি আল্লাহ তালার একদিন নবী সাল্লামের কাছে অভিযোগ করলেন যে আমার সাথে কিছু লোকেরা খারাপ ব্যবহার করলো বা করছে আন্না মাজা কোরাইশের ইয়াজু বানি হাসেম যে কিছু কোরাইশের লোকেরা অন্য অন্য গোত্রের কোরাইশের লোকেরা হাসেম গোত্রের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে বা দুর্ব্যবহার করছে খারাপ আচরণ করছে এ অভিযোগ করলেন কে আব্বাস রাজি আল্লাহ চাচা ভাতিজার কাছে চাচা ভাতিজার কাছে ফাঁকা আল্লাহ তখন রসুল্লাহ বলেছেন ওয়াল্লেজি নেফসি বিয়াদি সে আল্লাহর শপথ করে বলছে যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে 
লায়ু মেনু না এরা মমিন হতে পারবে না সত্যিকার হাত্তা ইহিব বুকুম লিল্লাহি যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে আল্লাহর জন্য ভালো না বাসবে তা নবী করিম সাসন বংশধরকে কিসের জন্য ভালো আসতে হবে আল্লাহর জন্য ভালো আসতে হবে দুনিয়ার কোন গরজ নাই কোন স্বার্থ নাই তাদের ভাষা বুঝি আর বুঝি না জানি আর জানি না আর তাদেরকে চেনি আর চিনি না এমনিতে ভালোবাসে চেনাও জরুরি না আল্লাহর জমিনে যে যেখানে নবী পরিবার রয়েছে নবীর বংশ রয়েছে তাদেরকে ভালোবাসে এটা চালে শোনা তো জামাতের কথা চেনা জরুরিও না যে আপনাকে চিনতে হবে কেমন করে চিনবে না অনুমান ভিত্তিক যদি না জানা থাকে কিন্তু যারা নিশ্চিত জানছেন আর ওরা নিশ্চিত দাবি করেছে আমরা নবী পরিবার তখন বাকি যদি তাদের এই দাবি যদি মিথ্যা হয় তাহলে আল্লাহর কাছে তারা ফেঁসে যাবে জি হ্যাঁ যেমনটা বললাম এর আগে হ্যাঁ তো ইহব্য কুমিল্লাহে আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে আর কিসের জন্য আর একটা স্বার্থ আছে আল্লাহর জন্য আমরা কিন্তু সকলকে ভালোবাসব আমি আপনাদেরকে ভালোবাসি আল্লাহর জন্য আর আপনার আমাকে ভালোবাসি কিসের জন্য আল্লাহর জন্য কিন্তু আর একটা পয়েন্ট রয়েছে নবী পরিবারের ক্ষেত্রে যে জন্য তাদেরকে ভালোবাসতে হবে সেটা হচ্ছে বলে কারাবাতি আর আমার বংশধরকে ভালোবাসবে আমার আত্মীয়তার খাতিরে আমার আত্মীয়তার খাতিরে রসুল্লাহ সাল্লাহ বলছেন এটা রয়েছে মোসনাদ আহমাদে আর তাবরানির মজামে কবির রয়েছে আর মোসান্নাফি না বিশ্বাই বাতে রয়েছে এই হাদিসটি আর একটি হাদিস রয়েছে নবী করিম সাল বলেছে মোসনাদ আহমাদ এবং সহি মুসলিম রয়েছে ইন আল্লাহ ইস্তফা মানি ইসমাইল আল্লাহ রবুল আলমিন প্রথম ইসমাইল বংশকে মনোনীত করলেন আল্লাহ শেষ রসুল পাঠাইবেন দুনিয়ার কোন বংশে কোন জমিনে কোন এলাকায় পাঠাইবেন প্রথম আল্লাহ কি বাছাই করলেন ইসমাইল বংশকে ওয়াস্তাফা মিন বানি ইসমাইল কেনা না তারপর ইসমাইল বংশধর থেকে কেনা না বংশকে আল্লাহ মনোনীত করলেন ওয়াস্তাফা মিন কেনা না তা কোরাইশ ওপর থেকে নিচে নেমে আসছে জি কেনা না বংশ থেকে কোরাইশ বংশকে আল্লাহ মনোনীত করলেন ওয়াস্তাফা মিন কোরাইশ বানি হাসিম আর কোরাইশ বংশ থেকে হাসেম গোত্রকে আল্লাহ রবুল আলমিন কি করলেন চয়ন করলেন বা মনোনীত করলেন ওয়াস্তাফানি বানি হাসিম এতে মেলা সদস্য রয়েছে ওর মধ্যে মেলা লোকেরা রয়েছে কাকে নবী হিসাবে মনোনীত করলেন ওয়াস্তাফানি মিম বানি হাসিম আর আমাকে আল্লাহ মনোনীত করে রসুল করে বানি হাসেম গোত্র থেকে এ হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমের মনোনয়ন তো এর দ্বারা আমরা কি জানতে পারলাম যে হাদিসগুলি আমরা এখানে শুনলাম যে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের বংশধরকে ভালোবাসব কি কারণে কয়টি কারণ একটা হচ্ছে আল্লাহর জন্য দিনই ভালোবাসা তার মানে তাদেরকে দিনদার হইতে হবে বেদিন হলে চলবে না তার আল্লাহর জন্য কাকে ভালোবাসবেন দিনদার কেনা ভালোবাসবেন দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে ওয়ালে কারাবাতি নবী সাসানের আত্মীয়তার কারণে আত্মীয়তা কোন কাজে আসবে না যদি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় হ্যাঁ এজন্য আগে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মমিন হইতে হবে সহি আকিদার হইতে হবে শির বিদাত মুক্ত হইতে হবে আর কুফরি মুক্ত হইতে হবে তারপরে তখন ইমানটা টিকে থাকলে তখন নবী সাসন আত্মীয়তার ভিত্তিতে ভালোবাসা হবে বলছেন যে দুটো কারণে শেখ আল ফজন বলছেন যে তাদেরকে ভালোবাসতে হলে আমার এনে দুটো কারণে একটা হচ্ছে আত্মাকার রব এর আল্লাহ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্য নবী পরিবারকে ভালোবেসে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করব মমিন মমিনকে ভালোবাসে এটা নেকির কাজ এতে আপনার অন্তরে এটা একটা আমল অন্তরে এটা কি আমল যে আপনি মমিন মমিন হিসাবে মমিনকে ভালোবাসে মুসলিম যে কোনো মুসলিমকে ভালোবাসেন এর ওপর নেকি রয়েছে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ হয় কেন লে আন্নাহমির আউলি আহি কারণ তারা আল্লাহর আউলি আল্লাহর বন্ধু মমিন আল্লাহর বন্ধু আর বিশেষ করে নবী সাল্লাহ সাল্লাহ বংশের লোকেরা যদি তারা সৎ হয় তাহলে আল্লাহর বিশেষ বন্ধু জি আসানি দ্বিতীয় হচ্ছে লেকনহিম তারা বা তার রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ এই জন্য যে তারা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আত্মীয় অফিজা লেখে ইরদাম উল্লাহ ইকরাম উল্লাহ যদি নবী সাল্লাহ ইসলামের বংশের খাতিরে তাদেরকে ভালোবাসি এতে যেন নবী সাল্লাহ ইসলামকে আমরা রাজি করতে চাইলাম আল্লাহকে রাজি করার পরে এক দুই নম্বর কথা এর মাধ্যমে নবী সাল্লাহ ইসলামের শ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শন করলাম বললাম না আমরা অনেক লোককে ভালোবাসি আর বলি যে আর একে ভালোবাসি অমুকের খাতিরে ওর বাপের খাতিরে ঠিক না বা ওর মায়ের খাতিরে বা ওর দাদার খাতিরে করি না তো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি হক রাখেন যে তার খাতিরে আমরা আলে বাইদকে ভালোবাসবো নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের যে বংশ রয়েছে বংশ পরম্পরা আদনান পর্যন্ত কোন এতে দ্বিমত নেই বাইশ পুরুষ পর্যন্ত কোনো দ্বিমত নেই যারা বংশবিদ্যা সম্পর্কে 
যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছে এতে কোনো দ্বিমত নেই আর তারপরে আদনান থেকে শুরু করে ইসমাইল বা ইব্রাহিম আলী সালাম সম্পর্কে কিছু দ্বিমত আছে কিছু সন্দেহ বা দ্বিমত আছে যদিও এটি বংশ কিন্তু ওই যে নামগুলির ক্ষেত্রে এই নামগুলির মধ্যে কোন হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা আছে এরকম দ্বিমত আছে আর তারপরে ইব্রাহিম আলী ইসলাম থেকে শুরু করে আদম আলী ইসলাম পর্যন্ত যে বংশ পরম্পরা পৌঁছানো হয়েছে সবগুলি কিন্তু পৌঁছানো হয়েছে তাতে নিশ্চিত সন্ধ্যা জাল আছে বুঝলেন আমার কথা তার মানে রসুল উল্লাহ সালামের বংশ পরম্পরা যেটা সিলসিলায় নাসব বলে আদম আলী ইসলাম পর্যন্ত এটা কয় ভাগে বিভক্ত তাই করলাম তিন ভাগে বিভক্ত আদম থেকে শুরু করে ইব্রাহিম পর্যন্ত নিশ্চিত চারতে ভেজাল আছে সন্দেহ আছে নামগুলি সবগুলি সঠিক না যা লিখা হয়েছে তারিখ বা সিরাতের কিতাবা দিতে আর ইব্রাহিম আলী সালাম থেকে শুরু করে আদনান পর্যন্ত এতে কিছু সন্দেহ আছে কিছু এখতেলাফ রয়েছে তারপরে আপনার আদনান থেকে শুরু করে রসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত কোন রকমের কোন রকমের সন্দেহ নেই যা এখানে শেখ সরু ফজন হাফেজ আহ তালা উল্লেখ করেছেন মোহাম্মদ শুনে নেন আজকে বিন হ্যাঁ যতটা জানেন বলেন আবদুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালেব বিন হাসেম বিন আব্দুল মানাফ বিন কোসাই বিন কেলাব বিন মুররা বিন কাব বিন লুয়াই বিন গালেব বিন ফেহের বিন মালিক হ্যাঁ বিন নদর বিন কেনানা এই যে কেনানার কথা একটু আগে দিয়েছে বলেন না কেনানা বিন খোজাইমা বিন মুদ্রেকা বিন ইলিয়াস বিন মোদার বিন নজার বিন মাদ বিন আদনান আলোচনা করলাম এই দিয়ে বোঝা গেল আল্লাহ ফজিল আরব এর দ্বারা বোঝা গেল যে আরবের ফজিল তো রয়েছে আরবদের কি রয়েছে ফজিল তো রয়েছে কিন্তু ইমানের সাথে ইমান না থাকে কোন ফজিলত নেই যে কারণ বি কারী স্যার বলেছেন ওমান আব তাহি আমার কারো আমল যদি কাউকে ধাক্কা দিয়ে পিছনে পিছিয়ে দেয় হ্যাঁ তাহলে তার বংশ তাকে বংশীয় মর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারবে না জি অ্যাডভান্স করে দিতে পারবে না জি ইনমাল ফজল বিদ তাকওয়া আসল ফজিল উত্তরে আছে কিসের ভিত্তিতে তাকওয়া আল্লাহ ভিরু তার ইমান এবং তাকওয়ার ভিত্তিতে এর ভিত্তিতে মানুষ অলিয়া অলিয়া হতে পারে ইন্না অলিয়া আল্লাহ লাখন আলিম আল্লাহিন আমানু ওখানে তখন ইমান এবং তাকওয়ার ভিত্তিতে ফজিল আরবদের মধ্যে কোরাইশ আফজাল আরব আরবদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোরাইশদের মধ্যে ওয়ান্না বেনি হাসেম আফজাল কোরাইশ আর বেনি হাসেম গোত্র হচ্ছে কোরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গোত্র আর রাসুরুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আফজাল বেনি হাসেম হাসেম গোত্রের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বরং সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রাসুরুল্লাহ সাল্লাহ ফাহ আফজাল উল খালকে নাসান তিনি সৃষ্টি জগতের সেরা ও আফজাল হুম নাসাবান এবং বংশের ক্ষেত্রেও সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এতে হাসেম গোত্রের ফজিলত জানা গেল যারা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের আত্মীয় আর একটা আলোচনা করব তিনটা আলোচনা করবো বলেছি না দুটো হইল চলবে ইনশাল্লাহ সেটা হচ্ছে মাকানত আজওয়াজের নবী সাল্লাহ ইসলাম ইন্দা আহলি সুন্নত আল জামা আহলি সুন্নত আল জামাতের নিকটে নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের বিবিগণ উম্মাহাতুল মোমিনদের মর্যাদা নবী পরিবার নবী বিবিগণের মর্যাদা রাজি আল্লাহ আনহাইন বলছেন বিবিগণের সাথে ভালোবাসা রাখে মিত্রতা রাখে ওয়ালা জি ওয়ালা মানে মোহাব্বত আন্তরিক মোহাব্বত সম্পর্ক রাখে যারা হচ্ছেন উম্মাহাতিল মোমিন হ্যাঁ মোমিনদের মাতা জি তাদের কি কি বলা হয়েছে মমিনদের মা বলা হয়েছে মমিনদের মা কোন ক্ষেত্রে মা তারাও মা আর আমার আপনার মা এই দুই মায়ের পার্থক্য আছে কি পার্থক্য আছে সম্মানের ক্ষেত্রে এক নম্বর সম্মান মর্যাদার ক্ষেত্রে হ্যাঁ আমার আপনার মায়ের চেয়ে বেশি সম্মান তাদের আমার যাদের আমাদের কাছে এটা অন্তরে দুই নম্বর হচ্ছে ও তেহরি মেনে কাহিনে তাদের বিবাহ হারাম এই ক্ষেত্রে মাকে বিয়ে করা যেমন হারাম তেমনি আজওয়াজ মতাম মাহাতুল মোমেন কে বিয়ে করা হারাম এই ক্ষেত্রে আর বাকি মাসাইল ফেফি মাসাল মাসাইলের ক্ষেত্রে আপনার মাকে নিয়ে আপনি হজের সফরে যেতে পারেন কি না পূর্ব থেকে পশ্চিম ইউরোপ আমেরিকা যেখানে সেখানে আপনি সফর করতে পারেন না পারেন না 
মা কে নিয়ে নির্জনতা অবলম্বন করতে পারেন কিনা মায়ের সাথে হোটেলে একই রুমে রাত কাটাতে পারেন না পারেন না মায়ের ঘরে গিয়ে আপনি শুয়ে থেকে গেলেন গেলেন বাড়িতে মা আমি এসছি দীর্ঘদিন পরে আমি অন্য রুমে শুবো না মা তোমার রুমে শুবো যাইস কি না এটা কি নবী সাহেব বিবিগণের সাথে যাইস না যাইস নাই মা কি আপনার সামনে হেজা পর্দা করবে নাকি করবে না কিন্তু নবী সাল্লামের বিবি কোন সাহাবাইকে দেখে পর্দা করেছে না করেন নাই তাহলে এইসব বিষয়ে তাহলে ভিন্নতা রয়েছে জি আসুন এখন বলছেন যে আহলে সাঁতাল জামাত রাসুর উল্লাহ সাহেব বিবিগণ যারা উম্মাহাতুল মমি তাদেরকে ভালোবাসে ওয়ায়ু মেনু না এবং আহলে সাহেব বিশ্বাস করে বেআন না হন না আজওয়াজু ফিল আখিরা যে নবীর বিবিগণ যেমন দুনিয়াতে নবীর বিবি তেমন আখিরাতে জান্নাতেও নবীর বিবি হবেন তারা নবীর বিবি থাকবেন এটা কেন বলা এটা এই জন্য যে রাফেজি শিয়াদের বদ আটি দেয় জি গুমরাহি জি কোরআন সুন্নার অস্বীকার জি যে এরা নবীর বিবি হইলেও এরা ইসলামের উপর মরেনি সুতরাং এরা জাহান্নামি তার নবীর বিবি থাকলো কি করে আরবিয়ান রাফেজি কিন্তু লেবানন হইতে পারে অথবা যে কোনো দেশের হইতে পারে সে ব্রিটেনে মুসলমান হইতে আসছে একজন তাকে কলা পড়াচ্ছে আর বলছে আশাদ আল্লাহ রসুল্লাহ আর আরো সাক্ষী দিচ্ছি কি হ্যাঁ যে আবু বকর বা ওমর হ্যাঁ বা আয়সা বা হাফসা ফিন্নার অবজুবিল্লাহ আবু বকর ওমর আয়সা হাফসা এরা কোথায় জাহান নামে এদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে মুসলমান মুসলমান বানাচ্ছে এদের জন্য জাহান নামের সার্টিফিকেট দিয়ে মুসলমান বানাচ্ছে এ হলো শিয়া রাফিজিদের ইসলাম সারা বিশ্বে সুতরাং এখনো সাবধান কারণ কিছু লোকের আবেগে আমাদের মুসলিম সমাজে বা মুসলিম শাসকদের বিভিন্ন পাপ দেখে বা বিভিন্ন ভুল ভ্রান্তি দেখে বাড়াবাড়ি কথাবার্তা বলছেন কিন্তু হুস রাখেন না যে কোন দিকে যাচ্ছেন হ্যাঁ তাদের সাথে জাহান নামের ইন্ধন হয়ে না রাফেজি শিয়াদের সাথে আল্লাহ যেন আমাদের হেফাজত করেন তো বলছেন শেখ সালের ফজন তাই যে তারা উম্মাহাতুল মোমেন কি ক্ষেত্রে ফিল এহতে রামে সম্মানের ক্ষেত্রে ওয়াতৌকিরে আর মর্যাদা পোষণের ক্ষেত্রে সেগুলি নবী সাহায্য বিবিগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় ফাহুক মোহন্না হুক মোলাজনা বিয়াত সেই ক্ষেত্রে তারা বেগানা মহিলার মত হ্যাঁ এ যা পর্দা করতে হবে হ্যাঁ আর তারপরে সফর করলে মহারাম কোন সাহাবি হইতে পারবে না নবী সাহসনা বিবি দের হতে পারেনি ইত্যাদি ইত্যাদি তারপরে নবী সাহসনা বিবি আয়সা উজি আলখানের কাছে তারা হাদিস শিখতে এসছেন কোনো মাসলা জিজ্ঞেস করতে এসছেন পর্দার আড়াল থেকে জিজ্ঞেস করেছেন জি হ্যাঁ পর্দার আড়াল থেকে শিক্ষা নিয়েছেন মিনহাইস ও তাহারিমিল খালওয়াত বেহিন না নবী সাহসালামের বিবিগণের সাথে নির্জনতা অবলম্বন করা হালাল না হারাম হারাম ও নজর এহিন না নবীর বিবিগণের দিকে তাকানু হালাল না হারাম হারাম আমাদের জান চাইত বেশি ভালোবাসবো এটা একটা দিক আর একটা দিক হচ্ছে যে আমরা নিজের জন্য যতটা মায়া করি তার চাইতে বেশি মায়া করেছেন আমাদের জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম আমরা নিজের মায়া করে বেনাবাজি হয়ে যান নামে যাচ্ছি হ্যাঁ অনেকেই শিল্প বিরোধ করে জাহান নামে যাচ্ছেন আর নবী করিম সাল্লাম আমাদের উপর আমাদের চাইতে বেশি মায়া করছেন হাইরে হতবাগা তুই শিল্প করে জাহান নামে যাচ্ছিস তুই আমার উম্মত হাইরে হতবাগা বিদাতি তুই বিদাত করে জাহান নামে যাচ্ছিস তোর আমল কবল হচ্ছে না হাইরে হতবাগা বেনামাজি মুসলিম তুই জাহান নামে যাচ্ছিস হে হতবাগা মুসলিম ফাঁসে তুই ফাঁসে করে জাহান নামে যাচ্ছিস নবী সাল্লাম আমাদের মায়া করছেন আমাদের চাইতে বেশি জি এটা হচ্ছে আয়াতের অর্থ ও আজওয়াজ উম্মাহাতম এবং নবীর বিবিগণ হচ্ছে হ্যাঁ নবীর বিবিগণ হচ্ছেন ওম্মাহাতম তাদের মা কাদের মা ওম্মতের হ্যাঁ যারা লোক তাদের মা সুরে আহাজাব আয়াত নম্বর ছয় জি আর মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন সুরে আহাজাব আয়াত নম্বর তিরপান্ন তি ওমা কান লাকান তুজু রসুল আল্লাহ তোমাদের জন্য জায়েজ নয় যে তোমরা রসুল উল্লাহ সাল্লামকে কষ্ট দেবে আর এটাও জায়েজ নয় যে তার পরে তার বিবিগণকে বিবাহ করবে 
आगे स्वामी छोटे कष्ट देवाना हाँ धरें तलाक तलाक रसुरकम कष्ट हराम बीबीगण के विबी सल्लाम के कष्ट हराम तल्लाह घोषणा मारेफुल कारण एक साधारण साधारण मानस एम एक अमुसलिम स्त्री विवाह बंधने आय कर मुस्लिम जो जाए मर्यादा दिल्ली व्याख्या कर नबीर बुझे ना जुक्ति शुद्ध माल सामान चाहते इच्छा कर चाहे कि अवलम्बन हराम क्षेत्र सफर कर क्षेत्र नबीर विभिगण अन्य साधारण महाराम होते जो वंश सम्पर्क महाराम ना थे मर्यादा रही मर्यादा रही बड़ मर्यादा कार आएस रजी कथा उल्लेख कर इब्राहिम छाड़ा मारिया पेट थे बाकी सब ऐले मे खदीजार पेट थे द्वित फजिल बैशिष्ट हम खदीजा सर्वप्रथम व्यक्ति जिन्हें मानिए 
এমনি আপনারা প্রসিদ্ধ আপনাদের কাছে যে সর্বপ্রথম কে ইমান নিয়েছে অবকার কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে যখন বলবেন অবকার ঠিক আছে মহিলাদের ক্ষেত্রে যখন বলবেন খাদিদারা যাও তখন ঠিক আছে যখন যুবকদের ক্ষেত্রে বলবেন তখন প্রথম ইমান নিয়েছেন আলী রাজি আল্লাহ তখন ঠিক আছে দাসদের ক্ষেত্রে যখন বলবেন তখন যাই দেবেন হারে সা ঠিক আছে এই উত্তরগুলি সব ঠিক আছে দিকে দিকে এই দিকে লক্ষ্য করলে এই দিকে এই দিকে কেন্দ্র করে বুঝছেন না কিন্তু যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় এই চার পাঁচ জন যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন প্রথম দিনে বা প্রথম খানে তার মধ্যে প্রথম কি ইসলাম গ্রহণ করেছেন তখন কাকে এক নম্বর রাখলেন তা অবশ্যই খাদি দরজের তাকে রাখতে হবে দেখেন আমরা যে কো যখন বাইরে থেকে আসো প্রথম কার সাথে সাক্ষাৎ হয় বাড়ি এসে স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ হবে এই না যে মেয়েরা পাহাড়ে গুহা থেকে এসে প্রথম অবকারের সাথে মোলাকাত করতে গেছেন প্রথম কার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে স্ত্রীর সাথে খাদি দরজ তার সাথে আর তাকে বলেছেন যে আমার কাছে এইরকম ওহি নাজল হয়েছে আমার ভিতরটা থরথর করে কাঁপছে আমাকে জ্বর চলে এসছে আমাকে মেলুনি অথবা সেরুনি আমাকে চাদর বা কম্বল জড়িয়ে দাও কম্বল জড়িয়ে দাও তো যখন তিনি প্রথম দাওয়াত নিয়েছেন প্রথম দাওয়াত কবুল করেছেন নিশ্চিত খাদিদা রজি আল্লাহ তালা তারপরে অবকার সাথে দেখা হয়েছে অথবা তিনি ছুটে এসছেন এই খবর পেয়ে তখন তার কাছে এই কথা পেশ করেছেন তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন আলী রজি আল্লাহ তালা আনহ যেহেতু নবী সাসনের বাড়িতে লালিত পালিত হতেন তখন তার সাথে কথা হয়েছে নিজের ঘরের ছেলে সুতরাং তখন তার সাথে কথা হয়েছে ঠিক না জি হ্যাঁ এইভাবে তৃতীয় বৈশিষ্ট্য খাদিজা রাজি আল্লাহ আলা আমরেহি রসুল্লাহের দাওয়াতি কাজে তিনি সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তিনি যেইভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন সার্বিক ক্ষেত্রে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জীবনের ধন সম্পদ এবং সৎ পরামর্শ শান্তনা ইত্যাদি সবকিছু দিয়ে সেটা কেউ করতে পারে না এত ধনাঢ্য মহিলা ছিলেন ভদ্র মহিলা রাজি আল্লাহ সব ধন আল্লাহ রাস্তায় দিনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে দিনের প্রচার প্রসার কোরবানি করে দিয়েছে চতুর্থ হচ্ছে বৈশিষ্ট্য ছিল সবগুলি স্ত্রী আমার এই এগারোটাই স্ত্রী কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা অন্তরে কার ছিল খাদিজার ছিল সুফান আল্লাহ কেমন করে বুঝলাম খাদিজার ইন্তেকালের পরে মা এসে বলছেন যে ইন্তেকাল অনেক দিন হয়ে গেছে মক্কা ইন্তেকাল হয়েছে মক্কি জীবন ইন্তেকাল হয়েছে মদিনায় চলে এসছেন রসুল্লাহ সাল্লাহাম মদিনার শেষ জীবনেও ভুলতেন না মাঝে মাঝে খাদিজার কথা গুণগান শুরু করতেন প্রশংসা শুরু করতেন আলোচনা শুরু করতেন তখন একদিন আমি বললাম যে কি সেই বুড়ির কথা বলছেন যারা দাঁত পড়ে গেছিল সে বুড়িয়ে গেছিল আপনাকে ওর চাইতে ভালো আল্লাহ স্ত্রী দিয়েছে আপনি ওর কথা বলছেন না কেন কি বলছেন আপনি এই কথা পরীক্ষা করার জন্য দেখি কি বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আরে কোথায় তুমি আছো সুহান আল্লাহ সে এই করেছে সে এই করেছে সে এই করেছে এবং তার পেট থেকে আল্লাহ আমাকে সন্তান সন্ত ছেলে মেয়ে দান করেছে তোমার পেট থেকে ছেলে মেয়ে হয়নি জি এ কথা বলেননি তার ভালোবাসায় প্রেমে পড়ে সবকিছু ভুলে গেছি অতীতে কারণ আজকাল আমরা আমাদের চরিত্র এমন যে অতীতের যত অবদান থাক না কেন আগের স্ত্রী সব ভুলে গেছেন সব ভুলে গেছেন একেবারে উপেক্ষা করেছেন না নবী এ করিম সাস এক একটি কথা মনে রেখেছেন এবং বলছেন মনই শুধু রাখেননি আর এইটা ভয় করেন যে স্ত্রীকে বলো মনক্ষুণ্ণ হয়ে যাবে না না সব কথা বলছেন জি মাঝে মধ্যে বলতে থাকতেন এই কথা দিছে রয়েছে তারপরে মর্যাদা হচ্ছে সিদ্দিক আবিন্দ সিদ্দিক মহাসত্যবাদী মেয়ে মহাসত্যবাদী জি সিদ্দিক আবিন্দ সিদ্দিক যার সম্পর্কে নবী এ করিম সাল্লাহ বলেছেন হাদিস রয়েছে সহিব খারি মুসলিমের হাদিস ফাজল আয়েশা আলা নেশা নারী জগতের উপর আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে কাফাজলি সারিদ আলা সাইরিতম যেমন সারিদ খাবারের শ্রেষ্ঠত্ব মর্যাদা রয়েছে মূল্য রয়েছে সমস্ত খাবারের উপর সারিদ খাবারকে সবচেয়ে মূল্যবান খাবার আরবদের সেই যুগে তো মূল্যবান খাবার ছিল এটা তো একটা আছে যেটা আমরা কমন বলে থাকি কিন্তু এমনিতেও সেই খাবারটি মূল্যবান খাবার এই জন্য বলেছেন সেক্সাল ফাউজনের ব্যাখ্যাটি করেছে সুন্দর ব্যাখ্যা সেটা হচ্ছে যতগুলি খাদ্য আছে খাদ্যের মধ্যে রুটিটা হচ্ছে বেশি শক্তিশালী ভাতের তুলনায় ভাত অন্য অন্য খাবার তুলনায় রুটিটা হচ্ছে বেশি উপকারী কিন্তু দেখেন আপনার সুগার হয়েছে প্রেশার হয়েছে এ হয়েছে সে হয়েছে বলছে রুটি খান পারে না যে ভাত খান তাই না জি তো সারিতা তৈরি হয় রুটি এবং গোস্তের সমষ্টি দিয়ে রুটি আর গোস্তকে মিলিয়ে মিক্স করে তৈরি করা হয় 
আর যতগুলি তরকারি আছে তরি তরকারির মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে লাহাম গোস্ত আর দুটো দিয়ে তৈরি হয় এই শরীর সে যেন শরীরকে বলা হয়েছে সবচেয়ে খাবারের মধ্যে উত্তম খাবার বা শ্রেষ্ঠ খাবার ঠিক তেমন নারী জাতের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে তার মানে এই নয় যে তার এই শ্রেষ্ঠ তো বয়ন করা মানে খাদিজার চাইতে বেড়ে গেলেন না 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 এটা একটা দিক জি এই ছিল ইমান তাইমার আহমাহল্লার কথা আর মোটামুটি আমরা শেষ করেছি তবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা আছে আপনাদের উপকারের জন্য শুনিয়ে দিতে চাইছে নবী করিম সাল্লামের মোট বিবি কয়জন ছিলেন এগারো জন ছিলেন এটি সঠিক কিছু বিয়ে সাথী করেছিলেন কিন্তু সেগুলি তালাক দিয়ে দিচ্ছিলেন সেই জন্য সেগুলো গণ্যতে আসবেন যাদের সাথে সংসার করেছেন তারা হচ্ছেন এগারো জন এগারো জনের মধ্যে দুই জনের এন্তেকাল হয়েছে নবী এ কারি উসাল্লাহ ইসলামের জীবদ্দশাহী কে বলতে পারেন नाम एक ही नाम छो অল্প কিছুদিন শুধু বেঁচে ছিলেন জয়েরিয়া মারিয়া খিবতিয়া যার ফের থেকে পয়দা হয়েছিলেন ইব্রাহিম রাহ তালান হো তিনি স্ত্রী ছিলেন না তিনি কি ছিলেন জি দাসী ছিলেন যাকে হাদিয়া উপঢৌকন পাঠিয়েছিল মিশরের রাজা নবী সাল্লামের বিবি আয়েস রাজি আল্লাহ তালান হা আর বেশ কিছু ফজিলত রয়েছে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে নবী সাল্লামের বিবিদের মধ্যে বা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ভালোবাসার পাত্র কে ছিলেন আয়েস নবী সাল্লামকে জিজ্ঞাসা সৈব খারি হাদিস রয়েছে যে কে সবচেয়ে ভালোবাসার পাত্র আপনার কাছে তখন কি বলেছিলেন অবকার বলেছিলেন প্রথম কিন্তু না হ্যাঁ না নারী আয়েশা আর তা পুরুষদের মধ্যে ওই সাহাবি আমরি না আস পুরুষদের মধ্যে তখন বলেছিলেন আবু আহ প্রথম উত্তর দিয়েছিলেন কিন্তু আয়েশা রাজি আল্লাহ না জি দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে নবী সাল্লামের একমাত্র এক বিবি কুমারী ছিলেন তিনি হচ্ছেন আর বাকি হয় তালাক প্রাপ্ত না হয় বিধবা জি তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে আয়েসার একমাত্র স্ত্রী যার কম্বলের তলায় একসাথে শুয়ে থাকা অবস্থায় ওহি নাজল হয়েছে কোন বিবির সাথে এরকম করে ওহি নাজল হয় নাই জিবি আলী সালাম ওহি নিয়ে এসছেন আর স্বামী স্ত্রী একই কম্বলের তলায় শুয়ে আসেন জি একমাত্র আয়েস রাজি আল্লাহ না জি চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে पवित्रता सतीत घोषणा कर पांच नम्बर वैशिष्ट हम नबी सर विविधर मध्य सब चेहरे बस बड़ आलेमा छे ज्ञानी फतिहा छे इंतकाल ফজিলত রয়েছে 
এখানে এটুকু বর্ণনা করলাম ও সাল্লা মোহাম্মদ আলী يا كريما منه قران كريم